மடிச்சுக்கான <laughs> 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 நடந்து <laughs> 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 உதவி <laughs> தெருவுல போறவங்க வர்றவங்க கிட்ட எல்லாம் சண்டை படுற எவனாவது நாலு கொடுத்தானா என்ன ஆகும் என்ன ஆகும் உயிர் போகும் போகட்டுமே பொது சேவையில் ஈடுபட்டு உயிரியை தியாகம் செய்த வீரனை பெற்றெடுத்த சூரத்தாயின்னு சொல்லுவாங்க என்னங்க அவன் பேசிக்கிட்டு இருக்கா நீங்க கேட்டுட்டு இருக்கீங்க அவன் சொல்றது நியாயம் தானே தேங்க்யூ ஃபாதர் நான் உங்க சொன்ன இல்லையா கனகா உனக்கு விஷயம் தெரியுமா உன் மோகன் பஸ்ட் கிளாஸ்ல பாஸ் பண்ணிருக்கான் அவன் என் மகன் கிராமங்களுக்கு வைத்திய வசதி தேவை ஒரு நல்ல அனுபவம் உள்ள டாக்டர் கிட்ட கொஞ்ச நாளைக்கு இருந்தா நல்ல கரெக்டப்பா அண்ணன் ஏட்ட படிச்சுட்டு டாக்டர் உத்தியோகம் பார்க்க ஆரம்பிச்சா இருக்கிற ஜனத்தொகையில பாதி காலி சும்மா நம்ம டாக்டர் சங்கர் இருக்காரு ரொம்ப அனுபவசாலி அதோட பொறுமை உள்ளவரும் கூட ஆமாப்பா டாக்டர் இங்க எவ்வளவு கெட்டிக்காரவங்களா இருந்தாலும் ரொம்ப 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 பொறுமை தேவை அதனாலதான் நீ கொஞ்ச நாளைக்கு நம்ம சங்கர் நர்சிங் ஹோம்ல இருந்தா நல்லது நானும் அப்படித்தான் பண்ணிட்டேன் அது சரி இந்த கடனை என்ன பண்ண போறீங்க எமது கடன் பணி செய்து கிடப்பதே சரி தம்பி சரி தம்பி என்ன தம்பி மணி ஒன்பதாவது டாக்டரா போற பிள்ளை காலாகாலத்தில் எழுந்து காரியத்தை பார்த்தா தானே இதோ பெட் காஃபி கையோட கொண்டு வந்திருக்கேன் அது 
ராத்திரி குழந்தைய வளர்க்கறது எப்படிங்கறத ஒத்திய பாத்துக்கிட்டு கட்டுல படுத்துக்கிட்டு பால் குடுத்துக்கிட்டு இருந்தேன் பால் போங்க <laughs> 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 எது நம்ம கிட்டே டொனேஷன் வாங்க ஆரம்பிச்சியா என்னன்னது நீங்க கைராசிக்காரன்னு அடிக்கடி அம்மா சொல்லுவாங்க முத முத உங்க கையால ஒரு டிக்கெட் கிழிச்சுங்க அப்படியே எனக்கு ஒண்ணு கிழிங்க யோ உனக்கு ஜவுளி கடையில கிழிக்கணையா பெரிய ரசிகர் சுமரியா அண்ணே பணம் ஆமாடா பணம் அப்புறம் அம்மா கிட்ட வாங்கி குடுறப்ப சரி தம்பி அந்த நேரத்துல எனக்கு ஒரு வேகம் யோ உனக்கு குழந்தை வேகம்ல ஐயா கொடுக்கணும் நீ முதல்ல மீசை எடுத்து வை யோ பூசேங்க ஐயா இத எடுத்துடுங்க அடே மறந்துட்டேன் கை இல்ல கை இல்ல புதுசாலிய <laughs> 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 பொதுமக்கள் குடுக்கற பணத்தை அவங்களே பாக்கப்படாதா இன்னைக்கு வரவ மறைக்கிற புத்தி வந்தா நாளைக்கு செலவு மறைக்கிற புத்தியும் வந்துடும் அப்படி எல்லாம் ஒண்ணும் இல்லைனே சுமாரப்பா நம்ம ஆபீஸ் என்னைக்கா மூடி வச்சது உண்டா யார் சொன்னா 24 மணி நேரம் திறந்தானே இருக்கு திறந்தது இல்ல அம்மா வாசல்ல குர்கா உண்டா கிடையாது உள்ளார அல்சேஷன் நாய் உண்டா எவ்வளவு பெர்ஃபெக்ட்டா நம்ம ஆபீஸ் நடக்குது ஆமா அதே போல பொதுமக்கள் குடுக்கற பணத்தை எக்ஸிபிஷன்ல திறந்து வச்ச மாதிரி வச்சிருக்கேன்ப்பா போ போய் கணக்கு நோட் எடுத்து வா ஹலோ டேய் நான் மோகன் பேசுறேன்டா ஆ நம்பிராஜன் வீட்டு கோழி சுப்பிரமணிய பிள்ளை வீட்டில் முட்டையிட முட்டை யாருக்கு சொந்தம் என்பதனால் ஏற்பட்ட தகராறை கோர்த்துக்கு போகாமல் சமாதானம் செய்து வைத்ததற்காக இருதரப்பிலும் வரவுருவாய் ஆயிரம் வருமான வரி கொடுக்காமல் டிமிக்கு கொடுத்துக் கொண்டிருந்தவர்களை கண்டுபிடித்து கொடுத்த வகையில் அரசாங்கத்தின் வெகுமதி ரூபாய் ஐநூத்தி ஒன்னு மறியல் செய்த மாணவர்களிடமிருந்து காலேஜ் கட்டிடத்தை காப்பாற்றி கொடுத்ததற்காக ஆசிரியர்களின் அன்பளிப்பு ரூபாய் எழுபது தீயணைக்கும் படையினரை தீ விபத்தில் இருந்து காப்பாற்றியதற்காக நன்கொடை ரூபாய் நூறு அவ்வளவுதான் நாலு அனாதை பெண்களுக்கு புடவை ரவிக்கை வகைரா நாற்பது ரூபாய் அறுபது விசா அனாதை பணத்தை அடக்கம் செய்த செலவு அப்போ பணக்கார பணம் வந்து என்ன சொல்லிச்சு ராத்திரியெல்லாம் கண்ணு முடிச்சு எழுதணும் அனாதை பிணத்தை அடக்கம் செய்த செலவு முப்பத்தி ஏழு ரூபாய் பதிமூணு பைசா காணாமல் போன தொகை அஞ்சு ரூபாய் ஆபீஸ் செலவு மூன்று ரூபாய் ஆபீஸ் செலவு மூன்று ரூபாய்னா ஆபீஸ் சாப்பிட ஆரம்பிச்சிருச்சா நான் சிற்றுண்டி சாப்பிட செலவு மூன்று ரூபாய் ஆமா ஓ சிற்றுண்டிக்கே மூணு ரூபாய்னா பக்கத்துல ஒரு சைபர் போனுமா பேருண்டிக்கு அண்ணே நான் இந்த நன்கொடை வசூல் பண்ண போறேன் பாரு 
அப்ப வந்து பசி எடுத்தா மனுஷன் பட்னியாவை கிடப்பான் பாக்கெட் மணி எடுத்து செலவு பண்ணணும் பாக்கெட்ல இருந்தா அடிச்சு செலவு பண்ணு ஏய் ஓன் மணி எடுத்து செலவு பண்ணு மேம் இல்லன்னா பச்சை தண்ணி குடிச்சிட்டு வேலையை கவனிக்கணும் என்னங்கண்ணே நீங்க ஆப்டால் சிட்டுண்டி ஏய் சொன்னதே சொல்லிட்டு நான் ஓங்கி அரைஞ்சு பல்ல உடைச்சிடுவ யார் ஊத்து பணம் தரது யார் நான் செலவு பண்றது நம்ம நல்ல காரியத்துக்கு செலவு பண்ணுங்கறதா பொது ஜனங்க நம்மள நம்பி பணம் கொடுத்துக்கறாங்க அத விட்டுட்டு சிட்டுண்டி பேர் உண்டி நீ சாப்பிட்டுட்டே போனா நாளைக்கு அவனா கணக்க பார்த்தா அந்த காலி துப்புவா மூஞ்சி மேல தபார் கடைசியா சொல்றேன் யாரா இருந்தாலும் சரி அவங்க உங்க சொந்த பணத்தை செலவு பண்ணிட்டு சேவை செய்ய அபிப்பிராயம் உள்ளவங்க செய்யலாம் இல்ல எவனா இருந்தாலும் சரி கேடா வெளியில போயிடலாம் ஓடிடும் <laughs> 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 அங்க பாருங்கண்ணே அங்க பாருங்கண்ணே போறவள போறவள பொன்னரங்கா ரங்கா என்ன புரிஞ்சிக்காமே போறியே நீ சின்னரங்கா ரங்கா தோமா இத பாடுறாரே ஆமா இந்த ஆளுடைய தங்கச்சிய நேத்தி நான் பாத்து நான் பாடுனே என்ன பாட்டு சம்மதமா ஐயா நானும் கூட வர சம்மதமா வருவில் <laughs> 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 ஒரு <laughs> <laughs> ஒரு பக்கத்துல பவுடர் தட வைக்க ஒரு பக்கத்துல மஞ்சள் தட வைக்க வீதியில நீ நடந்து போ மஞ்சள் தடவன பக்கத்துல பாக்கிறதுக்கே மனுஷன் அஞ்சுவான் பவுடர் தடவன பக்கத்துல பயிர்கள்லாம் பாய் வாங்க பாருமா இந்த நாசமா போன நாகரீகத்துல ஈடுபட்டு தாய் தாப்பினருக்கு கெட்ட பேர் வாங்கி கொடுக்காதம்மா நான் சொல்றத கேளம்மா இந்த பாரு கைத்தறி துணியை கட்டிக்கிட்டு நாட்டுக்கு நல்ல பேர் வாங்கி கொடு ஓ சரிங்க அதுலே சரியில்லையே அதுக்கு ஆகார கோளாறு நீ வா மனிதனா <laughs> 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 இந்த பிளாட்பாரத்தில் எத்தனை விஞ்ஞானியாக வரப்போகிறதோ எத்தனை பிரதம மந்திரியாக வரப்போகிறதோ எத்தனை உலகத்துக்கு அகிம்சா மார்க்கத்தை போதிக்கும் மகாத்மாவை வரப்போகிறதோ யாருக்கு தெரியும் முதலாளி சார் எதிர்காலத்தை பற்றி நான் கருது கண்டு பேசவில்லை இறந்த காலத்திலும் நிகழ்காலத்திலும் நடந்த நடக்கும் உண்மைகளை பற்றி பேசுகிறேன் நன்றாக நினைத்து பாருங்கள் திருவிளக்கின் அழியிலே அமர்ந்து படித்த திருவாளர் முத்துச்சாமி ஐயர் உயர்நீதிமன்றத்திற்கு நீதிபதியானார் 
செருப்பு தொழிலாளிக்கு செல்வனாக பிறந்த ஸ்டாலின் சோவியத் ரஷ்யாவிற்கு சர்வாதிகாரி ஆனார் ஏழ்மை குடும்பத்திலே பிறந்து விவசாயமே தன் தொழிலாக கொண்ட ஐசனோவர் அமெரிக்காவிற்கே ஜனாதிபதி ஆனார் அவ்வளவு தூரத்துக்கு போவானே ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னால நான் சாப்பிட்ட டேபிள் நீ தொடச்சிருக்கிறீர் இன்னைக்கு குவேர பகவா ஹோட்டலுக்கு நீர் முதலாளி ஆயிட்டீர் உம்ம நிலைமை இப்படி இருக்கும் போது இந்த வாலிப குழந்தைங்க வருங்காலத்துல ஏன் சிறந்தவர்கள் ஆகப்படாது அப்படின்னு நாங்க உங்களை கேட்கிறோம் நீ கரடியா கத்துறாலும் சரி மனித உரிமையை பறிக்கிறதால பத்தி போலீஸ் நடவடிக்கை வெளியாரம் இல்ல பசங்களோட வந்து உங்களோட பேசினார் அவர் யாரு அது ஒரு தேர்தல் இங்க பெரிய இடத்து பிள்ளையா பிறந்து ஊருக்கு எல்லாம் உதவி செய்யற எட்டு உபத்திரம் பண்ணி எடுத்து ஆஹா ஊருக்கு உபகாரம் செய்யறவன் உபத்திரம் பண்றதா அவன் செய்யறது நல்ல வேலை சார் இத போய் உம்மாட்ட சொல்ல வந்தன பொருட்படுத்தாம நாட்டுக்கு சேவை செய்யறது மிகவும் பாராட்டத்தகுந்த விஷயம் பலர் சொல்ல கேள்விப்பட்டேன் அறிவுரையும் வாத திறமையும் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு என்ன சார் நீங்க இதெல்லாம் போய் சொல்லிட்டு அப்படி சொல்லாதீங்க மிஸ்டர் மது பெரிய இடத்து பிள்ளைங்க நாட்டுக்கு சேவை செய்யறதா சொல்லிட்டு என்னென்ன செய்யறாங்கன்னு எனக்கு தெரியும் நேரா போட்டோக்காரனை கூட்டிக்குவாங்க பத்திரிகாசிரியர் ஒருத்தனை கூட்டிக்குவாங்க நேரம் சேரிக்கு போய் விளக்குமாற கையில வச்சுன்னு ஒருத்தன் போட்டோ எடுப்பான் மம்டிய கையில வச்சுன்னு ஒருத்தன் போட்டோ எடுப்பான் சாக்கடையில பிறண்டுகிட்டு ஒருத்தன் போட்டோ எடுப்பான் இந்த போட்டோ எல்லாம் கொண்டாந்து பங்களாவில உள்ளேயும் வெளியும் மாட்டி வச்சுக்கிட்டு பத்திரிகைக்காரனை விட்டு எழுத சொல்லுவான் செல்வத்திலே புரண்ட சீமான் இன்று சேரியிலே பிறகுகிறார் அப்படி இப்படின்னு உயர்த்து தன்னை பெருமைப்படுத்தி எழுத சொல்லிட்டு வாழ்க்கையை உயர்த்திக்கிட்டு நாட்டை குட்டிச்சவராக்குறாரு ஆனா அந்த மாதிரி லிஸ்ட்ல உங்களை சொல்லல யாரும் இந்த டூபு பிசினஸ் எனக்கு பிடிக்காது சார் செய்தா சின்சியரா செய்யணும் இல்லைன்னா அந்த காரியத்தில் இறங்கப்படாது விளம்பரத்துக்காக சேவை செய்யறதுல என்ன சார் அர்த்தம் இருக்கு அதனாலதான் உங்களை பார்த்து பாராட்டி உங்க ஸ்தாபனத்துக்கு என்னால் முடிஞ்ச ஒரு சிறு உதவி செய்யலாம்னு நினைச்சு வந்தேன் இது ஒரு விதமான வலி நீண்ட நாளா தொல்லப்படுத்துது மோகன் <laughs> அவர் தொட்டாலே உங்க வியாதி குணமாயிடும் நல்ல கைராசிக்காரர் ஆஹா தம்பி நல்ல எண்ணமும் அறிவும் வேணும் அவங்க தொடர்ந்து பூரா சௌகரியமாயிடும் இதைத்தான் பாமர மக்கள் கைராசின்னு சொல்றது அதை நான் ரொம்ப ஒத்துக்கிறேன் ஆனாலும் நீங்க அவரை கன்சல்ட் பண்ணி பாருங்க உங்க நோயை குணமாகிறது நான் கேரண்டி ட்ரை பண்றேன் இந்த பத்தாயிரம் ரூபாயை நன்கொடையா வச்சுக்கணும் அப்புறம் பத்தலைனாலும் கேளுங்க தர்றேன் நல்லதுங்க 
உங்களை மாதிரி பெரியவங்க அடிக்கடி இங்க வந்தாதான் என் ஸ்தாபனத்துக்கு நல்ல பேர் கிடைக்கும் கேட்க மறந்துட்டேன் உங்க பேர் என்னங்க என் பேர் சிதம்பரம் அடிக்கடி வந்து போங்க வணக்கம் குட் மார்னிங் டாக்டர் உடச்சல்லாம் <laughs> 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 ஒருத்தராவது இது என்ன வலின்னு சொல்ல மாட்டேன்றாங்க என்ன வலின்னு என்னதான் கேட்கறாங்க நானும் கொஞ்சம் டீடைலா டெஸ்ட் பண்ண அப்புறம் தான் இதை பூர்ணமா குணப்படுத்த முடியுமா முடியாதான்னு சொல்லலாம் டாக்டர் எனக்கு நீண்ட நாள் உயிரோட வாழணும்ன்ற பேராசை இல்லை ரெண்டு ஒரு நல்ல காரியங்கள் செய்யணும் அது வரைக்கும் இந்த வலி தெரியாம செஞ்ச போதும் அப்போ நீங்க எங்க ஹாஸ்பிட்டல்ல வந்து ஒரு பத்து நாள் இருங்க என்னால முடிஞ்ச வரைக்கும் முயற்சி செய்து பாக்குறேன் ரொம்ப காஞ்சிபுரம் பாண்டிச்சேரி கடலூர் வளவளன்னு பேசாம ரத்தனை சுருக்கமா ரெண்டு வார்த்தையில முடிச்சிட்டு போயிடுறியா எனக்கு கொஞ்சம் வேலை இருக்கு அன்னைக்கு சொன்னீங்களே மக்கள் சேவைக்காக ஒரு பெரும் தொகை சேர்ந்த அப்புறம் நம்ம கல்யாணத்தை பத்தி யோசிக்கலாம் ஆமா சொன்னேன் அந்த தொகையை நானே கொண்டு வந்திருக்கேன் இத வித்து உங்களுக்கு தேவையான பணத்தை எடுத்துக்கோங்க இந்தாமா வீட்டுல இருக்கிறவங்களுக்கு தெரியாதபடி காதல் மோகத்துல காதல கழுத்துல இருக்கிறதெல்லாம் கட்டி கொடுத்தா வாங்கிக்கிற லிஸ்ட்ல என்ன சேர்க்காத என்னுடைய லட்சியமே வேற அதென்ன அப்படி சொல்றீங்க உங்க லட்சியத்துல எனக்கும் பங்கு உண்டு ஏதோ என்னாலான சிறு உதவி உன் தியாகத்தை நான் பாராட்டுறேன் ஆனா இது முறை அல்ல அப்போ அப்போ நம்ம கல்யாணத்தை பத்தி நான் இது வரைக்கும் யோசிக்கல இனிமே நான் தீவிரமா யோசிக்கிறேன் ரொம்ப சந்தோஷம் அதுவே போதும் அப்போ நான் வர்றேங்க போயிட்டு போயிட்டு இந்த போயிக்கலாம் போயிக்கலாம் இந்த ஒரு பொம்பளை கிட்ட ஒரு நிமிஷம் பேசணும் ஒரு காலம் தண்ணி குடிக்கணும் போல இருக்கு தண்ணி குடிக்கிறதுக்குள்ள கழுத்து குடிச்சுட்டாங்க நினைப்பேவாது <laughs> 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 உள்ளவருங்கிறதுக்கு <laughs> 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 பாருங்க 
என்ன <laughs> 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 அன்புக்கும் காதலுக்கு வித்தியாசம் தெரியாதபடி நீ ஏமாந்தா அதுக்கு நானா பொறுப்பாளி மின்னல் வேகத்துல தோன்றி மறையறது ஆசை கஷ்டத்தை கண்டதும் கைவிட்டு விடுவது கோழைத்தனம் உயிரே போவதா இருந்தாலும் உறுதியோடு காப்பது லட்சியம் லட்சியம் உங்கள் லட்சியம் அஞ்சு லட்சத்தில் தான் இருக்கிறது என்பதை தெரிந்து கொண்டேன் மது அன்று உங்கள் லட்சியத்திற்காக என் நகைகளை எல்லாம் கொடுக்க முன் வந்தேன் இன்று என் உடல் பொருள் ஆவி அத்தனையும் அர்ப்பணிக்க சித்தமாக இருக்கிறேன் மது சித்தமாக இருக்கிறேன் 